Lögregla komst á snóður um hryðjuverk áform hér á landi eftir að hafa lagt halda á þrífítar prentaða byssu sem notuð var í skotárás í miðbæði Reykjavíkur í februar. Hinni handteknu eru sagður hafa lagt á ráðinum fjöldamorð. Skoðagreysla sem flesti telja sjónarspil hófst í dagum og hvort fjögur hérið í Úkraínu eigi að saminjast úr Rússlandi. Sérfræðingur segir að íbúar kalli yfir sig umurlega tilveru samþykkiði í saminninguna. Slökkuliðið hótar að loka tímabundnu húsnæði Hagarskóla í Ármúla innan þrykja vikna verði ekki bætt úr eldvörnum. Þær eru í miklu mólestri. Mart vel mentað táknmálstalandi fólk á í erfiðleikum með að fá vinnu við hæfi. Formaður félags hirnalausra kallar eftir lögjöf til að fjölga tækifærum þeirra á vinnumarkaði. Alþjóðadagur táknmála er í dag. Austfyrðingar egnuðust leikhús í gær þegar að sláturhúsið á Egilstöðum var opnað á ný eftir algjörar endurbætur. Í húsinu er nýr sér útbúin sviðslistasalur. Gott kvöld, skotárás í miðbæði Reykjavíkur í februar þar sem að þrífítar prentað skotvopn var notað kom lögregla og spor mannana sem eru grunnaður um skipulagningu hríðiverka hér á landi. Þeir eru sagðir hafa talað saman um að fremja fjöldamorða og ársa til lögreglu í næstu viku. Mennirnir tveir voru í geir úrskurðaðir í viku og tvekja vegna langt gæslu var að halda eftir umfangsmiklar aðgerðir sérsveitar ríkislöruglustjóra á miðvikudag. Heimildir fréttastofu herma að þeir hafi rætt saman um að fremja fjölda morða á ásátíð lauruglumanna fyrsta oktober auk þessum alþingi á að hafa komið við sögu. Þá hefur fréttastofa upplýsingar um að annar þeirra hafi verið handtekin fyrir tíu dögum vegna grunnsum að hafa staðið að vopna framleiðslu og meðal annars talinn hafa framleitt byssu sem var notuð í skotarósinn í miðbæ Reykjavíkur í februar þar sem karlmaður var skotinn í brjóstið. Maðurinn var látinn sæta einangrunn í eina viku en var látinn laus 20. september einum degi áður en hann var handtekin á nýjan leik vegna grunnsum skipulagningu hriðjuverka. Þetta er henni í framhaldi af öðru máli sem tendist framleiðsla á vopnum. Að öðru leiti vill ríkislöruglustjóri lítið tjá sig um málið. Það eru ennþá hagsmunir sem við teljum okkur eiga eftir að tryggja rannsóknar hagsmunir. Það verið að skoða tæki, það verið að skoða síma, tölfur og allt þetta sem tekur tíma. Og bara klára að elta þá þræði sem að þarf að elta. Leit eftir upplýsingu frá samstafsaðlum og þess og þar. Mennirnir eru báðir í Íslandskýr og á þrítugsaldri. Þeir voru handteknir í Kópavogi og í iðnaðarhúsnæði í Mósvelsbæ þar sem skotvopnin voru geymd og framleitt með þrífítarprenturum. Fleiri skotvopn fundust í húsleit lögreglu sem var gerð á nýju stöðum á höfuborgarsöðinu. Lögreglumenn sem fréttastofa hefur rætt við segjast slegnir yfir málinu en það hafi ekki aðeins þeirra öryggi verið ógnað heldur fjölskyldna þeirra líka. Við erum vissulega að horfa til þess að gera ráðstafanir til þess að tryggja öryggi lögreglumanna við sín mikilvægu störf og til þess að þeir geti jú gætt öryggi sporgarana í þessu breytta umhverju sem við okkur blasið. Allir þessir hlutir sem við sjáum hér eru búnir til með þrífítarprentara, jafnvel með hárfítni nákvæmni. Prentarinn lítur svona út en svo er spurning hversu flókið það er að nýta sér þessa tekni í annarlegum tilgangi. Í raunum eru er það ekki eitthvað sem að þú getur bara gert núna. Þú getur ekki labbað út í búð og keftið þrífita prentara og bara græja þetta í kvöld. Það er kannski ekki erfitt en þú þarft að hafa þekkinguna og öðlast þekkinguna tekur tíma. Engu að síður má finna ógreinni á myndböndum á netinu um þrífitarprentun skotvopna. En? Þú getur ekki þrífitarprenta þennan hundra prósent. Þú þarft alltaf ykkur að aðra hluti með í vopnið. Hún segir að þrífitarprentun sé stöðugt að verða vinsætli en harmar það að fólk noti þessa tekni í slæmum tilgangi. En það sem er innbyttu brotavilli að þá er bara erfitt að eiga við það þannig að þessi frábæra tekni lendir þá auðvitað í höndunum á röngum aðalum. Tímabundnu húsnæði Hagarskóla í Ármúla í Reykjavík verður lokað eftir þrjál vikur verði ekki bætt úr alvarlegum ágöllum og eldvörnum húsins. Um 400 unglingar stunda nám þar. En bætist við áskoranir Hagarskóla. Í haust hófst kennsla um 400 nemenda 8. og 9. bekkjarskólans í Ármúla 30. 
skrifstofu húsnaði sem áður hýsti meðal annars greiðslumiðlunar fyrirtækið Borgun. Það var gert eftir að mikla fannst í húsnaði skólans í Vesturbæ og í kjölfarið umfangsmiklar skemmdir og viðhaldstörf fyrir um ári. Eldvarnar eftirliti slökkulis Reykjavíkur barst ábendingum húsnaði í Ármóla 15. september. Eftirlitið fór þanga tvisvar og var þá ljóst að það uppfyllir ekki kröfur sem gerðar eru um eldvarnir í skólahúsnaði. Í skoðanaskýslu segir meðal annars að breytingar hafi verið gerðar á húsinu án leifis. Flóttaleiðum hafi verið alvarlega ábótavant og bruna hólfanir í ólægi. Umhverfisráðunetið veitti undan þá um kröfur á húsnaðið áður en skólinn var fluttur í Ármóla. Hún sneri ekki að eldvörnum og var veitt að fenginni jákvæðri umsögn heilbreyðis eftirlits reykjaukur. Áður en undan þá hann var veitt kom fram í skýslu heilbreyðis eftirlitsins að húsnaðið uppfyllti ekki allar kröfur. Í gær var húseiganda og fulltrúum Reykjavíkuborgar tilkynnt að verði ekki bætt úr málum innan þryggja vikna verði húsinu lokað. Já og hérna erum við við húsnaði Hagaskóla í Ármúla þar sem að eldvarnirnar eru í ólestri og hérna er Birgir frá slökkuleiðinu. Hversu alvarleg er staðan? Já hún er það alvarlega við gefum stuttan frest til þess að bæta úr og auðvitað förum fram á að það séu braunir hratt í verkefninu og strax gerðar úrbætur sem hægt er að gera, bara áður en að fresturinn líður, bara að byrja strax. En þetta er hættulegt? Sko, það getur skapast ákveðin hætta, þetta er þetta er skrifstofu húsnaði sem er breytt í skóla og þá aukast kröfunar, það eru auknar kröfur á skólabyggingu og þess vegna þarf að uppfylla þær kröfur og þarna er brunahólfun og flóttaleiðum ábótavant og það þarf að breyðast við því. Og hérna eru fjögur hundruð unglingar sem að mæta í skóla, fundaði vikunar og allt það starfslið sem því fylgir. Hvernig getur svona starfsemi farið inn í húsnaði án þess að hlutirnir sé í lægi? Í það á náttúrulega bara ekki að gerast. Það á að sækja um breytingar á húsnaði, bæði þar að sækja um vegna breyttra starfsemi og síðan þá leggja fram tekningar sem við förum þá yfir varðandi starfsemin á hvernig menn ætla að haga eldvörnum í húsinu. Þannig að það er náttúrulega ekki nógu gott að þetta sé staða en við bara ítum á það og verðum svolítið harðir á því að hér verðið gerðar úrbættur hið fyrsta. Þrjár vikur, er það ekki svolítið vel í lagt? Jú, sko ef að ekkert verðið gert á þessum þrjám vikum þá er það, má segja að það sé vel í lagt en við vildum gera þetta þannig og höfum fengið þau skilabó og hér verðið gengið í verkin og það eru ákveðin hlutir húsnaði er ekkert al ómögulegt þannig að með því að bregðast við ákveðnum þáttum til þess að tryggja betur öryggi barnana og starfsfólki sem hér er að þá er þetta að gera það á skömmum tíma og gera síðan meiri útbætur þegar aðeins þeirra álíður. Þakka þér fyrir, Birgir. Og við ætlum að segja þessi lokið hér á Ármúla. Já, takk fyrir það, Elsa Maria og Birgir í Ármúlan með Reykjavík og Vitlund til útlanda. Við höfum enga valdkosti, segir íbú í Donetsk einu af fjórum hérum þar sem atkvæðagreisla hófst í dag um hvort íbúarnir vilji tilhýra Rússlandi. Á sama tíma kynntu saminniði þjóðurna rannsókn sem liti ljós að stríðsklæpir hafi verið framdir á svæðum sem úkræninumenn hafa nú náð aftur af Rússum. We were struck by the large number of executions in the areas that we visited. The Commission is currently investigating such deaths in 16 towns and settlements. Þá hafi börnið í fjóra ára aldur verið beitt kynbundu og kynferðislegu ofbeldi og enginn greinarmunur verið gerður á hermunum og óbreyttum borgurum í fjölda Hárósa. Þetta er viðamesta rannsóksæmunuðu þjóðana á stríðinu. Í dag hófst atkvæðagreisla í Donetsk, Lúansk, Saforissia og Kersonum hvort hérðin eigi að vera hluti af Rússlandi. Atkvæðagreisla sem flestir telja sjónarspil. Um, very difficult economic, social conditions um, for the long term. So really it's a, a pretty crappy life that they would be signing themselves up for. Í Rússlandi hefur fjöldi karlmanna verið kvattur í herþjónustu undanfarna daga í kjölfar herkvæðningar stjórnvalda. Þeir þurfa þá að segja skilið við fjölskyldur sínar. Nú plætjum. Plætjum. Sama er tíðsóð að þetta er dýtmi pæsjátt. Takk. 
Sumir reyna að flýja undan þessu. Tvöfalt meiri umferð hefur verið um landamæri Finnlands og Rússlands en venjulega, þó Finnar segi það ekki skýrast að öllu leiti af fjölgun Rússa. Ég er afraðið að vera mobilæðist. Ég vil ekki að participera í þessu vor, svo ég hefði að vera að vera. Finns stjórnöld tilkyndu síðdeis að ferðir rússneskra ríkisborgara til Finnlands eru takmarkaðar verulega vegna tjóns sem ferðir rússa valdi á alþjóðlegri stöðu finna. Meira en ári eftir valdatöku talibana í Afganistan er Árni Arnþórsson, aðstofarektor háskóla í Kabul, enn að reyna forða nemendum og starfsfólki úr landi. Hann segir það hafa sviðið að sjá hversu auðvelt það var fyrir íslensk stjórnöld að taka á móti hundruðum úkrænumanna á nokkrum vikum á meðan það virtist erfitt að koma fyrir 120 afgunum. Starf aðstóðar rektorsins Árna breyttist á svipstundu í ágúst í fyrra þegar talibanar náðu völdum í Afganistan. Og þá byrjaði svona atburðarás sem var í raunulega lýjileg og eins og margir hafa bent á Það er ekki tækt að upplifa það með öðrum það sem maður gerðist. Því að einungis ef þú hefur upplifa þetta þá skilur þú hvað hvernig þetta var. Stjórn Háskólans American University of Afghanistan á hvaða einn stjórnendana þyrfti að fara úr landi og stjórna því að koma fólki á brott og það kom í hlut árna. En það reyndist líka að vera alveg gífurt álag því að síminn minn stoppaði þá ekki og næstu 14-15 daga er hún verið alla nóttina og allan daginn. Hversu margir leitu til þín persónlega? Ég ætti náttúrulega vel á annað þúsund manns og meira en það er hún lega fyrir í hugsunna. Og nú meira en ári síðar er Árni ennar enn að koma sínu fólki úr landi. Enda er skólinn sérstakt skotmark talibana sem byrtu þessa mynd af sér í fyrra fyrir framann skólan. Til hægri má sjá söfnherbyggisklukka Árna. Það sveið dáldið þegar ég sá hvað gerðist núna í vor Úkrænu menn áttu skilið að fá hjálp og það var allt frábært með það og ég er ekkit út á það að setja en það sveit álitið að innan tveggja mánaða frá byrjun Úkrænu stríðsins voru komin í 400 Úkrænu fólk hérna og búið að koma í fyrir og allt var í lagi en það voru þá ekki ennþá búið að koma öllum 120 sem átti að koma frá Afganistan. Nánar er rætt við Árna í fréttaskýringarþættinum Heimskviðum á Rásegt strax að loknum hátegisfréttum á morgun. Landspítalinn hefur formlega opnað nýja brjóstamiðstöð á Eiríksgötu 5 í Reykjavík. Aðstaðan breytir miklu og verður öll meðferð brjóstamein á einum stað nema stærri skurðaðgjörðir. Við erum stött hérna í nýju aðstöðunni, í brjóstamiðstöðunni og fagmennirnir segja okkur að þetta er ekkert málstörpur. Það er bara að drífa sig af því að þetta er svo fyrirbyggjandi og gott fyrir okkur. En þá erum við hálfnaðar, tvær eftir. Tvær eftir og þetta er nú bara búið að taka hvað, tvær mínútur. Þetta er stórt framfæraskref í allri þjónustu við konur vegna allra brjóst meina. Hér er saman komin öll þjónustin á eitt stað og það er nýjungin og það er teimi sem heldur utanum hópin sem kemur hingað inn og fylgir konum í gegnum greiningarferli, meðferðina og eftirlitið. Svo það er svo sem stóra breytingin um það að það er allt þjónustan er saman komin á einn stað undir einu þaki innan spítalans. Á Íslandi greinast fjórar til fimm konur vikulega með brjóstakrabbamein. Skimanir eru mikilvægar til að greina meinin snemma og eru batahorfur þá mun meiri. Eitt til tveir karlar greinast einnig með brjóstakrabbamein árlega. Eru konur hræntar við þetta? Já, sumar. Við heyrum það. Við heyrum það svona utan að frá okkur. Þannig að þið þurfið að vera sálfræðingar og sérfræðingar? Já, við þurfum að vera sálfræðingar og sérfræðingar. Hins vegar má segja að opnunin hérna á Eiriskötu 5 sé svona fyrsta áfangin í ákveðinni vegferð hjá okkur í að þróa göng og dagdelda þjónustu með samþættingu mismunandi þjónustu þátta og heildstæðri nálgun á svona mikilli tæknivæðingu sem að eikur afköst og bætir þjónustuna og þetta er svo leið sem við munum fara á öðrum vettvangi líka. Formaður félags hirnalösra segir að margt velmynd að táknmálstalandi fagfólk eigi erfileikum eða fávinnu. 
Hér vanti lög sem gefi fólki tækifæri á vinnumarkaðinum eins og tíðkast annarstaðar á Norðurlöndum. Alltjóð á dagur takkmála er í dag. Félag hernarlausa hjaltu upp á daginn í húsakinnum sínum í þverholti í Reykjavík í dag. Hvaða þýðingu hefur þessi dagur fyrir ykkur? Þessi dagur er dagurinn sem að við horfum inn á við og minnumst þess að við gefumst aldrei upp fyrir að tákmálin hafa auðlast sama rétt og rannmál. Fyrir tveimur árum gerðust Íslendingar aðalar að sáttmála alþjóðasamtaka hernarlausa um rétt allra til tákmáls. Já, það eru margir litlir sigrar og nokkri stóri sigrar sem hafa áunist en við erum ekki búin en þá, bara áttan heldur áfram. Þangað til við erum náð fullum rétti og fullu jæbrétti. Í rúmlega 60 ára sögu félags hernarlösa á Íslandi hafa baróttu málinu verið mörg en hvað er brýnast núna? Núna í öfnablökinu dettum er helst í að segja túlkun í atunlífinu. Við erum með dálgið að vel menntuðu, faglærðu, takkumstalandi fólki, döf fólki sem á í erlaukum að fá vinnu. En á Norðurlöndunum er þetta ekki vandamál. Þar eru lög eða reglur eða eitthvað sem gefur fólki tækifæri á vinnumarkanum. Krafa ykkar að stjórnvöld gerir betur? Algjörlega. Það er á hreinu. Helst í gær. Hvernig gengur ungum börnum sem að hafa ekki fulla heyrna að læra takkmál? Einstaklingur sem þarf takkmál, hann þarf að fá náms umhverfi sem er á takkmáli og hann þarf fyrirmyndir sem er á takkmáli. Takkmál stannar til kennara til þess að hann náði framgangi námi. En það er rosalega erfitt að veita þá þjónustu í því umhverfi sem að skólan aðgreiningar er. Til að vekja atikli á alþjóðadegi takkmála skarta margar byggingar víða um heim bláum búningi í kvöld. Hér á landi verða Hallgrímskirkja, Háskóli Íslands, Útvarsúsið, Perlan og Kópavóðskirkja böðuð bláum ljósum. Meira en 230 grindkvalir strönduðu við Tasmaníu í Ástralíu í vikunni. Næstum 200 þeirra drábust en unnir hörðum höndum af því að bjarga þeim sem lifa enn. 14 búrkvalarræð fundust á Kóngaeyju skamt sunnan Ástralíu á mánudag. Þar endist aðeins upphafið því á miðvikudag fundust yfir 230 grindkvalir við Ocean Beach á vesturströnd Tasmaníu. Björgunaraðgerðir hófust strax á vegum hafendarstofnunar Ástralíu en fljótlega var ljóst að meginhluti kvalana hafði enga möguleika á að lifa strandið af. Í gær voru 35 kvalir á lífi og tókst að koma 32 þeirra á haf út. Nokkri þeirra strönduðu hins vegar aftur fljótlega og eitt þeirra drafst þá. Enn er þó unnið að því að koma þeim sem enn eru þar á lífi á haf út. That way they can be basically long line or tied together, ready for disposal at sea, which is our primary target. And again, the weather window still looks like that being the best opportunity being this coming Sunday. These mass stranding events are typically... the result of of um accidental sort of coming to shore uh, and that's through a whole host of reasons Grindkvalir hafa áður strandað í stórum hóp við Ástralíu til dæmis sintu hátt í 300 kvalir á land í Tasmaníu fyrir tveimur árum Grindkvali hefur líka rekið reglulega á land við Íslandsstrendur til dæmis við Snæfellsnes árið 2020 og í Eyjafirði, Garði og Löngufjörum árið 2019 Engin einhlít skýring hefur fundist á því hvers vegna grindkvalir sinda svona oft á land Nýr sér útbúin sviðslista salur var víður í sláturhúsinu á eigilstöðum í gerkvöld. Bæjarbúar fjölmentu þegar húsi var opnað að nýju eftir algjörar endurbætur. Fyrir rúmum 20 árum gaf ríkistjórnin loforðum menningar hús í öllum landslutum og nú hefur það verið emt á eilstöðum. Fjölmenni kom saman við opnum sláturhúsins en Anna Maria Þórhallsdóttir arkitekt endur hannaði húsið. Það var algjörlega endur nýjað að innan með framlægi frá ríkinu, múlaþingi og landsvirkjun sem verður með eitt af sýningarrýmum húsins. Einnig mesta byltingin er sviðslista salurinn okkar eða blackboxið eins og við köllum það. Þá erum við komið með 247 fermendur rými sem er ferðingur, svartur kassi og teljum að við síðan tilbúin til að taka á móti aðtunni svíslista hópum. Þannig að öll aðstaða er bara til sóma og er 
miklu betri og þægilegri fyrir okkur til að sinna okkar hlutverki. Og megi sólin lýsa veg slátur húsins og framtíð þess vera björt um langan tíma okkur öllum og koma til kynnslóðum til yndis og ánægju. Kæra þakkir. Þetta er algjör bylting í menningarlífinu hér. Eins og er búið að kynna dagskarónar sem er hér frammyndan, bæði þjóðlukúsið og íslenski dansflokkurinn og, og svo leiklista lífið hér að koma inn í húsið. Þannig að, eins og ég segi, þetta er sannkölluð bylting og eflir allt menningastarf hér á Austurlandi. Þannig að þetta er sannkallaður gleði dagur. Kastljósið ætlar að kynna sér yndi í kvikmyndir á Íslandi, eldskýrna hreinsunareld og bílabruna í listasal Mosfellsbæjar og heimsækir grímugerða meistaran James Merry. En uh, Hrafn allar að segja okkur frá, mm. já, trampólið veðri. Já, hann var nú að segja, það er fyrsta svona haustlæðin sem við fáum núna loksins uh, og uh, það verður svona frekar uh, öfgakent veður, má segja um helgina, uh, morgundagurinn byrjar á því að það verður vaksandi suðvastanátt og mikið hlýindi mm -hmm. og uh, alveg ekkert útiloka hittin fari svona yfir 20 gráður fyrir austan, svona í hnjúka þeim, svo sjáma kortunni og síðan ef við skoðum sko þróunna, uh, setni bert á morgun þá verður uh, vaksandi vindur og úrkoma vestan til og, og uh, það verður uh, svona hvassveri stormur uh, víða og uh, síðan gengur í norðvestanátt uh, á sunnudaginn og með hríðar veðri þá á norðausturhotninu og síðan verður bálkvast á suðausturlandi. E, mjög skæðar vindkviður þar e, en, en hins vegar miklu betra vestan til. Þannig að, þannig að þetta er svona, líkla, já, já, þetta er svona alvöru haustlæð og, og líklega hérna, eru mikið af svona garðhúskognum og trampolínum en þá úti við þannig að það er um að gera að fara að taka það saman. Og, <hæm> Takk fyrir það, Hrafn, og nánar sjálfsögðu á eftir íþróttum sem Þorkeld Gunna Sigurbjörsson sér um í kvöld. 21 sárs landslið Íslands í fótboltamætti tjekkum í dag í mikjólagum leik. Þetta var fyrir leikurinn að tveimur í umspilum lössæti á EM. Fram er á toknum í ólistjald karla í handbolta eftir þrjá leiki. Þjálf var í fram ætlar ekki að slá slöku við með sína menn. Og góðsögnin Rotsjör Fetter er líkur glæstum tennisferli í kvöld. Hemstu keppinöðar hans keppast við að hlaða hann lofi. Í þróttir hér eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins. Lögregla komst á snóður um hryðju verka áformum hér á landi eftir að hafa lagt halda á þrífittar prentaða byssu sem var notið í skotar og sem miðbæði Reykjavíkur í februar. Hinir handteknu eru sagðir hafa lagt á ráðinum fjöldamól. Atkvæðagreysla sem flesti telja sjónarspil hófst í dag um hvort fjögur hérið í Úkraina í að saminast úr Úrslandi. Sérfræðingur segir að íbúar kalli yfir sig umurlega tilveru samþykki þeir samenninguna. Slökkviliðið hótar að loka tímabundnu húsnaði Hagarskóla í Ármúla innan þriggja vikna verði ekki bætt úr eldvörnum. Vara slökkvilistjóri segir að staða sem þessi eigi ekki að geta komið upp. Mart vel menntað táknmálstalandi fólk á í erfileikum með að fá vinnu við hæfu, hæfi formaður félags heitnalausa að kallar eftir lögjöf til að fjölga tækifærum þeirra á vinnumarkaði. Allt við á dagu, táknmála er í dag. Næstu fréttir er í útvarpinu klukkan tíu í kvöld. Við minnum á vefin okkar, hann er uppfærður allan sólarhyggin í þessum fréttatíma í lokið. Njótið helgarinnar og verðið sæl.